ஹலோ விவர்ஸ் நம்ம அந்த வீடியோவில் இசி ஸ்டூடெண்ட் என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம இப்போ இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் என்ன மாதிரி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு என்னென்ன டாப்பிக்கில் பண்ணுவாங்கன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐஓடியில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஐஓடி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாம் அது போக பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எம்பர்டட் ஸோ எம்பர்டட் ப்ராஜெக்ட் எதாவது பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் ஸோ எம்பர்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்னம்னா பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரோபோட்டிக் பண்ணலாம் ஸோ ரோபோட்டிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஏதாவது ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இது எல்லாமே பேர் தான் வேறு வேறு மாதிரி இருக்குமே தவிர கான்செப்ட் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் எம்பர்டட் ப்ராஜெக்ட்டுமே ஐஓடியில் வர மாதிரி தான் இருக்கும் ரோபோட்டிக் ஐஓடிக் ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும் ஆட்டோமேஷனும் ஐஓடிக் ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த நாலுமே என்னது ஐஓடி ப்ராஜெக்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது என்னது பேர் தான் வேறு வேறு மாதிரி வச்சுப்பாங்க ஐஓடி ப்ராஜெக்ட் எம்பர்டட் ப்ராஜெக்ட் ரோபோட்டிக் ஆட்டோமேஷன் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நேமில் சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா என்ன ப்ராஜெக்ட்னாலுமே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு மேக்ஸிமம் இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஓடி டிவைசஸ் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருப்போம் ஆர்டினோ ஆர்டினோ பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைனா நோடு எம்சியோ இல்லைனா ராஸ்பெரி பை ஸோ இது என்ன பண்ணலாம்னா உங்கள் ப்ராஜெக்ட் தந்தப்பெலாம் நீங்கள் ஆர்டினோ யூஸ் பண்ணணுமா நோடு எம்சி யூஸ் பண்ணணுமா ராஸ்பெரி பை யூஸ் பண்ணுமாங்கிறது நீங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தந்தப்பெலாம் நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த சமயத்தில் என்ன மாதிரி தேவைப்படுதோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் என்னென்னா காசு வைஸ் கொஞ்சம் ஆர்டினோன்னா கம்மியாக இருக்கும் நோடு எம்சினா அதோட கொஞ்சம் காசு அதிகமாக இருக்கும் ரேஸ்பரி பைனா அதோட அதிகமாக இருக்கும் ரேஸ்பரி இதில் எல்லாமே பாடினோலேயும் மல்டிபிள் டைப்ஸ் இருக்குது நோடு எம்சிலும் அப்படி தான் அதே மாதிரி ரேஸ்பரி பைலாம் இந்த மல்டிபிள் டைப்ஸ் ஆஃப் ரேஸ்பரி பைஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு என்ன ரேஸ்பரி பை தேவை அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு இந்த இந்த இதெல்லாம் டப் ஒவ்வொரு ஹெட்டிங் தான் இல்லை நீங்கள் என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்கனா ப்ராஜெக்டை தேடி வெளியே அலையணும் அப்படி நம்ம இசி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அப்படி தேவையே இல்லை ஸோ உங்களை சுற்றியே என்ன பண்ணியிருக்கலான்னு நிறைய ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபார்மர் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க ஃபார்மருக்கு என்ன மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ ஃபார்மருக்கு என்னென்ன விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணலான்னு பாருங்கள் இப்போ என்னென்னா இப்போ ஒரு கொய்யா தோப்பு மாதிரி வச்சுருக்காங்க இல்லை மாந்தோப்பு வச்சுருக்காங்க ஸோ அங்கே என்ன பண்ணோம்னா பழத்தை வந்து நிறையா பறவைகளை வந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடும் ஸோ பறவைகள் சாப்பிட்ட பிரச்சனை மேக்ஸிமம் நிறைய பறவைகள் சாப்பிட்டுனா அவருக்கு என்ன யூஸுமே இல்லை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலான்னா அது வராமல் என்ன பண்ணணும் பறவைகளை கொல்லக்கூடாது அதே நேரத்தில் அதை வருமானம் தடுக்கணும் ஸோ அப்போனா என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் யோசிங்க ஸோ கண்டிப்பாக அந்த பறவைகளுக்கு ஏதாவது ஒரு சவுண்டு பிடிக்காமல் இருக்கும் ஸோ அந்த சவுண்டை எப்படி நம்ம உண்டாக்கி அந்த பறவைகளை நம்ம எப்படி பறக்க வைக்கிறது வர விடாமல் தடுக்கிறது ஸோ அது மாதிரி யோசித்து பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த விதைகள்லாம் நடுவாங்கள்ல விதை நடுறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்மளால் ஏதாவது கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஸோ அது மாதிரி யோசிங்க ஸோ இது வந்து நானாக சொல்கிறதோட நீங்களாக யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா ஐடியா வரும் ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா மருந்து அடிக்கிறதுக்கெலாம் ட்ரோனை யூஸ் பண்ணி நிறைய பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ட்ரோனை யூஸ் பண்ணி மருந்து அடிக்கிறது ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா தண்ணி பாய்க்கிறதுக்கும் மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்போ மேக்ஸிமம் எல்லாமே சொட்டு நீர் பாசனம் எல்லா ஏரியாவிலையும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதே மாதிரி அந்த சொட்டு நீர் பாசத்தில் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஆட்டோமேட் பண்ணுங்கள் ஸோ எப்போவும் செடி தண்ணி இல்லையோ அந்த நேரத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாய்க்கிற மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறது பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி பண்ணலாம் அது மாதிரி இந்த பறவைகள் எலி ஸோ இதில் வந்து நிறைய பயிரை தாக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது எப்படி விரட்டுறது ஸோ நம்ம அதை கொண்டு தான் பிடிக்கிறோன்னா கண்டிப்பாக முடியாது ஸோ அப்படி இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு சவுண்டு எந்த மாதிரி சவுண்டை க்ரியேட் பண்ணால் அதை வந்து க பண்ண வராமல் தடுக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் ஸோ அதை மாதிரி ப்ராஜெக்ட் என்னது நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா உமன் உமன்ஸ் சேஃப்டி ரிலேட்டடாக என்ன மாதிரி நம்ம கரண்டாக உள்ள பிரச்சனையை மட்டும் நம்ம யோசித்து பார்க்கலாம் உமன்ஸ் சேஃப்டி ரிலேட்டடாக என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அது மாதிரி யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் உமன் சேஃப்டிக்க
ஜாயின் பண்ணி அந்த சோலார் மூலமாக எப்படி பவர் பவர் ஜென்ரேட் பண்ணலான்னு பாருங்கள் ஸோ எந்தெந்த விதத்துலலாம் பவர் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஈஸியாக பண்ணலாம் இப்போ சோலார்லாம் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்த்துட்டிங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஐஓடிக்கு எனக்கு சோலார்லேருந்து பவர் எடுத்து அந்த ஐஓடி டிவைஸ் ரன் ஆகணும் ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம் அது மாதிரி இப்போ நம்ம அந்த தோட்டத்துலலாம் தண்ணி உழுதலாம் அந்த தண்ணி உழுறதுலேருந்து நம்மளால் கரண்ட் எடுக்க முடியுமா ஸோ அந்த இப்போ வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த வாட்டர் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து கீழே உழுது ஸோ அந்த உழுறதில் நம்ம ஏதாவது ஒரு டிவைஸை வச்சு அதை ரோல் பண்ணி அதுலேருந்து நம்மளால் பவரை பவர் ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமா அது மாதிரி யோசித்து பாருங்கள் உங்களை சுற்றி உள்ளதை மட்டுமே வச்சு யோசித்து பாருங்கள் ஸோ அதே மாதிரி சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்கள் அப்பா அம்மா ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ ஒரு அவங்க அப்பா அம்மா டீ கடை வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அது ரிலேட்டடாக என்ன பண்ணலான்னு யோசித்து பாருங்கள் என்னது இப்போ வடை சுடுற மிஷின் ஸோ அந்த எண்ணெயிலேருந்து நம்ம ஒவ்வொரு திரும்ப வடை சுடுறது வந்து எவ்வளோ கஷ்டம்னு தெரியும் ஸோ அப்படி இல்லாமல் அதுக்கு என்ன என்ன மாதிரி ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் ஸோ வடை சுடுற மிஷின் எப்படி பண்ணலாம் ஸோ அதில் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் டேஸ்ட்டு மாறக்கூடாது சைஸ் மாறக்கூடாது எப்படி மாறாமல் எப்படி அந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு நீங்களே என்ன மிஷின் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன என்ன மாதிரி மிஷின் நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணலாங்கிறத பாருங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னா இது இருக்குல்ல த்ரீ டி பிரிண்டிங் ஸோ இப்போ வந்து த்ரீ டி பிரிண்டர் ஃபேமஸாக இருக்குது ஸோ இது வந்து இந்த நம்ம நான் நம்மளே நார்மலாக ஜென்ரேட் பண்ணலாம் நீங்கள் த்ரீ டி பிரிண்டர் சொல்லாமல் ஜென்ரேட் பண்ணாமல் சும்மா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைட்டிங் ஸோ இப்போ நான் ஒரு ஹேண்ட்ரைட்டிங் கொடுக்குறேன்னா அந்த ஹேண்ட்ரைட்டிங்கை ரீட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ரைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிரிண்டர் எப்படி ரெடி ஆகுறேன்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ யாரோட ஹேண்ட்ரைட்டிங் ஸோ என்னோட ஹேண்ட்ரைட்டிங் ஒரு மாதிரி இருக்கும் உங்களோட ஹேண்ட்ரைட்டிங் ஒரு மாதிரி இருக்குது ஸோ யாரோட ஹேண்ட்ரைட்டிங் கொடுத்தாலும் அந்த ஹேண்ட்ரைட்டிங்கை ரீட் பண்ணிவிட்டு அந்த அதே மாதிரி எவ்வளோ எத்தனை பக்கத்துக்கு ரைட் பண்ண சொன்னாலும் அந்த மிஷின் ரைட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழைய சிடி டிரைவ் இருக்குல்ல பழைய சிடி டிரைவ் ரெண்டு டிரைவ் சிடி டிரைவ் உங்களுக்கு கிடச்சாலே போதும் அதை வச்சு நீங்கள் ஜெனரேட் பண்ண பண்ணிடலாம் ஸோ அது எப்படி பண்ணலாங்கிறத மாதிரி பாருங்கள் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு சும்மா சின்ன பிள்ளைங்க டாய்ஸ் கார் இருக்குல்ல சின்ன கார் எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் சின்ன கார்னால் நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம கீ கொடுத்து ஓடுற மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா பேட்ரி போட்டு ஓடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு இதுவுமே இல்லாமல் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி ஒரு கார் மட்டும் நம்ம இன்ட்ரூஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுங்க மார்க்கெட்டில் நிறையா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சின்ன பிள்ளைங்க காருக்குமே என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு சிக்ஸ் பேட்ரி போடுற மாதிரி இருக்கும் த்ரீ பேட்ரி போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இது எதுவுமே இல்லாமல் அந்த கார் ஓடணும் சோலார் பவரில் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் இல்லைனா வேறு மாதிரி எது மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு ஸோ அதே மாதிரி கார் எப்படி மேக் பண்ணலாங்கிறத கூட பார்க்கலாம் அதே மாதிரி என்ன பண்ணலான்னா மோட்டர்ஸ் ஸோ இது வரைக்கும் ஒரு சின்ன டிசி மோட்டர்னால் கூட நம்ம வேறு யார்ட்டையா கடையில் வாங்கி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி இல்லாமல் நீங்களாம் ஒரு மோட்டரை எப்படி தயாரிக்கிறது ஸோ அது மேக்ஸிமம் இந்த மோட்டருக்கு வந்து இப்போ நார்மலாக நிறையா ஈஸி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த மோட்டர் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது எல்லாமே ஸோ அந்த சின்ன மோட்டரை நீங்களாம் தயாரிச்சு பாருங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து இந்த ஒரு டிசி மோட்டரை வாங்கி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணாமல் நீங்களாம் ஒரு மோட்டரை தயாரித்து அதுலேருந்து எப்படி ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஸோ நீங்களாம் ஒரு மோட்டரை தயாரித்து நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் டிசி மோட்டரை பற்றி உங்களுக்கு மோட்டரை பற்றி ஃபுல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ என்ன ஸ்பீடு வரைக்கும் நம்ம மோட்டர் சுற்றுது ஸோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால் என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்களாம் ஒரு மோட்டரை எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஸோ அதே மாதிரி வேறு என்ன பண்ணலான்னா ஸோ சின்ன மைக் இருக்குல்ல அந்த மைக் எப்போ எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஸோ நம்ம வந்து நிறையா மைக் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் இது வரைக்கும் நம்ம இந்த நம்மளாக எந்த மைக்குமே கண்டுபிடிக்கலை ஸோ ஏதாவது ஒரு மைக் வச்சுட்டு அந்த மைக் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு நீங்களாம் ஒரு மைக் நீங்கள் வந்து கிளியராக ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படிலாம் தேவையில்லை ஏதோ ஓரளவு வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு பட் அது என்ன என்னென்ன பண்ணணுன்னா அந்த மைக் நீ தயார் பண்ண மைக்காக இருக்கணும் ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இதில் வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்கிறோம் பட் நம்ம எதுவுமே கண்டுபிடிக்க மாட்டேங்கணும் ஸோ இதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி என்ன பண்ணலான்னா கேமரா ஸோ கேமரா கொஞ்சம் ரிஸ்க்கான வேலை தான் ஏன்னா டைம் நிறையா டைம் எடுக்கும் பட் இது கூட ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இது
ஸோ ஒரு லைட் அவங்க கையில் இருந்துச்சுன்னா அது அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நம்ம எப்படி பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறது மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஈஸி ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் உங்கள் சுற்றில் உள்ளதை மட்டுமே யோசித்தாலே போதும் ஏன்னா நம்ம ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆழ்துளை கிணத்தில் உள்ள ஒரு பையனை காப்பாற்றுறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாமோ யோசிச்சாங்க பட் நம்ம ஏகப்பட்ட இன்ஜினியர்ஸ் நம்ம இருக்கிறோம் பட் என்ன பண்ணலான்னா எதுவுமே நம்மளால் கிரியேட் பண்ண முடியல ஸோ அந்த ஒரு பிரச்சனை வரும்போது தான் நம்ம அதை பற்றி யோசிக்கிறோம் அப்படி இல்லாமல் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம்னு யோசித்து நீங்களே நிறையா ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது நான் என்னென்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கிறேன் நான் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணலாங்கிறது உங்களுக்கு டீட்டெயில் தரேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏதாவது டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்